benvenuto alla festa della CGL, piazza, bella piazza, una piazza dove avranno tutti voce e ascolto. Ancora è un cantiere aperto, ci aspettano dieci giorni pesanti, ma so che come sempre le donne e gli uomini della CGL, di Roma, del Lazio risponderanno con la solita passione. Grazie e la festa è aperta e do la parola al nostro segretario generale. Abbiamo realizzato questa seconda edizione della festa Piazza Bella Piazza, la piazza chiaramente che è luogo di incontro, di partecipazione, di democrazia, è il luogo in cui vive la libertà, non è un caso che il secondo titolo di questa nostra iniziativa è tutt'altra libertà. E tutt'altra libertà che vogliamo fare affrontando quelli che sono i temi che vivono le persone, partendo dal lavoro, partendo dai diritti, partendo dallo sviluppo, dalla legalità, dalle regole, dall'impegno che deve avere il pubblico, soprattutto in una fase in cui la crisi aumenta, abbiamo bisogno che il pubblico faccia un passo avanti e non un passo indietro. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa festa possa diventare un evento, possa segnare la ripresa delle attività un po' di fine estate e contribuire ad un dibattito più generale della città e della regione candidando la CGL e il suo gruppo dirigente ad essere appunto classe dirigente di questa città e di questa regione. Consapevoli che questo lo facciamo se siamo in grado di avanzare proposte, progetti eh, che interessano le persone e che interessano i territori. Ecco perché con questa festa intendiamo affrontare attraverso 35 incontri che si realizzeranno con dibattiti centrali, che si realizzeranno con la presentazione dei libri, in più la parte culturale, di spettacoli e il teatro credo che faccia un po' da cornice eh, a, questo, a questo impianto. 35 incontri significano più di 220 interventi che si susseguiranno in, questo, in questi dibattiti, ci saranno il 60% di questi 220 eh, interventi sono persone o personalità esterne eh, alla CGL, quindi diventa davvero un momento importante eh, di confronto, di partecipazione, una CGL che continua anche attraverso questa modalità della festa a tenere in piedi la propria iniziativa, la propria proposta, siamo convinti che anche questa modalità possa servire per continuare a coinvolgere cittadini e cittadine, lavoratori, pensionati, giovani, immigrati eh, dentro ad un, ad un progetto capace di prepararsi anche culturalmente ad un'alternativa. Questo è il senso di questa nostra festa, di questa piazza, bella piazza e tutt'altra libertà perché chiaramente se non si affronta il problema del lavoro, se non si affronta il problema dei diritti, se non si ridà una prospettiva, se non si ridà un futuro soprattutto ai giovani è chiaro che la libertà viene meno, per questo noi vogliamo proporre una linea, un comportamento, un insieme di proposte per preparare eh, questa alternativa e per poter parlare anche attraverso la richiesta di un piano per il lavoro a livello territoriale e regionale per preparare sostanzialmente la soluzione dei problemi delle persone.